শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শত জন্ম শতবর্ষের দ্বারপ্রান্ত উপস্থিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আর স্পিকার ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে স্বাধিকার স্বাধীনতার চেতনার উন্মেষ করেছিল তাকে তিনি দৃঢ় নেতৃত্ব দিয়ে বাঙালি জাতির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাঙালি জাতির পরিচয়ের ব্যাপারে তার এতটুকু দ্বিধা ছিল না আমরা দেখেছি বাংলাদেশ পরবর্তীকালে পাকিস্তানি কায়দায় বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী ধারণাকে এখানে চালু করার চেষ্টা করা হয়েছিল ধর্মীয় আবরণ দিয়ে মানে স্পিকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে তাকে রদ করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার রেশ কাটে নাই আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রচারে আমাদের আচার আচরণে আমাদের বেশভূষায় আমরা তার প্রকাশ দেখি মানে স্পিকার মানে স্পিকার ফেসবুক ইউটিউবে নিত্যদিন এ ধরনের মন মানুষতাকে উসকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে মানে স্পিকার ভাষা যা আন্দোলন যেমন আমাদের জাতিসত্তাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল তেমনি বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন কোট ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলবো আমি বাঙালি বাংলা আমার দেশ বাংলা আমার ভাষা আনকোট মানে স্পিকার তিনি বলেছিলেন আমি বাঙালি যা কিছু বাঙালির তাই আমাকে আলোড়িত করে কেবল বাঙালি নয় বিশ্ব মানবতার পক্ষে তিনি কথা বলেছিলেন মানে স্পিকার বাংলাদেশকে দেখেছিলেন একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে তাকে তার জন্ম শতবর্ষে হাজর সালাম মানে স্পিকার মানে স্পিকার রাষ্ট্রপতি সংসদীয় পদ্ধতির নিয়ম অনুসারে কেবিনের অনুরুদ্ধ বক্তব্য সেখানে বিস্তারিতভাবে সরকারের সাফল্য এবং কর্ম উদ্যোগের বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু তার বাইরে তিনি প্রকাশ্যে যে কথাগুলো বলেছেন তারও গুরুত্ব অপরিসীম বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্যের কথা তিনি যখন বলেন তখন শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অবস্থাটি তিনি এখন বাইরে বলছেন সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানে স্পিকার এ কথা সত্য যে এই সরকার সাক্ষরতা হার গত এক দশকে আঠেরোশ দশমিক নয় শতাংশ থেকে তিয়াত্তর দশমিক নয় শতাংশে নিয়ে গেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমন কমন অভিযোগী শিশুর ভর্তির হার সাতানব্বই পয়েন্ট পঁচিশ ভাগে উন্নীত হয়েছে মানে স্পিকার দু হাজার আট শিক্ষাচক্র প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনের হার দু হাজার আটের পঞ্চাশ দশমিক সাত শতাংশ থেকে একাশি দশমিক চার শতাংশে পৌঁছে কিন্তু মানে স্পিকার আমাদের শিশুদের শৈশবের আনন্দ আর নেই তার কারণ তাদের সামনে থাকে সেই পিএসসির পাবলিক পরীক্ষা যেটা কিন্তু আমাদের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে কখনোই ছিল না এবং তার ফলে এই শিশুদের প্রথম থেকে কোচিংয়ের মধ্যে তাকে যেতে হয় আজকে ইউনিসেফের রিপোর্ট বলছে যে যদিও আমাদের পাশের হালের ছড়াছড়ি রয়েছে জিপিএ পাশের ছড়াছড়ি রয়েছে কিন্তু ইংরেজি অঙ্ক এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের ঘাটতি এত বেশি যে মাধ্যমিক শিক্ষাও তার আমরা প্রতিফলন দেখি উচ্চ মাধ্যমিক ক্ষেত্রে তো বটেই মানে স্পিকার আমরা শুনছি মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন আনা হচ্ছে আমরা জানি না এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা কখনো হয়েছে কিনা মানে স্পিকার আমরা দেখেছিলাম বিএনপি জামাত জোট আমলে এক মুখী শিক্ষার নামে সাধারণ শিক্ষার তাকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় গণিত বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ধর্মীয় এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শিক্ষাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল এদেশের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সেটা বাতিল হয়েছিল আমি আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে এ ধরনের কোনো পশ্চাৎগামিতা পশ্চাৎগামী পদক্ষেপ দেওয়া হবে না কিন্তু তারপরেও বলবো এই বিষয় নিয়ে শিক্ষাবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন এবং আরও জোর দিয়ে বলবো সংসদের আলোচনা করতে হবে কারণ এই সংসদই সর্বসম্মতভাবে এটি জাতীয় শিক্ষানীতি আমরা সেটা অনুমোদন করেছিলাম মানে স্পিকার আমাদের পাঠক্রমের যে পরিবর্তনগুলো এর আগে আমি বলেছি এখন সেখানে দেখি হিন্দু লেখকদের তাদের লেখা সব তুলে দেওয়া হচ্ছে মানে স্পিকার এবং সেখানে কথায় চিত্রে ধর্মভাবের প্রতিফলন ঘটানোর দ্বারাভিত সব অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় প্রতিফলন ঘটতে হচ্ছে মানে স্পিকার সেই ছোটবেলায় আমরা যেমন পড়েছিলাম সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি তাকে পাকিস্তানের রূপ দিয়ে বলা হয়েছিল যে সুবের সাথেকে আমি দিলে দিলে বলি হর রোজ আমি যেন ভালো হয়ে চলি সেই পাকিস্তানি ভাবধারাই আজকে আবার পাঠ্যপুস্তকে সেখানে নিয়ে আসার করা হচ্ছে তাহলে আমরা কেন আজকে 
সেই ভাষার মাস বা মুজিব সদবর্ষ উদযাপন করব যে মুজিব আমাদেরকে বাঙালি জাতির একটি পরিচয় এবং একটি অস্তিত্ব তিনি দিয়ে গেছেন মানে স্পিকার বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি যে কথা বলেছেন তারও ভয়ঙ্কর সান্দ কোর্সের নামে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায় আপত্তি ভিসিদের দুর্নীতি গবেষণা না করা এসব বিষয়ে রাষ্ট্রপতি বক্তব্য উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে অর্থমন্ত্রী বলেছেন তাসে ব্লক চেইন শিক্ষা চালু করা হবে কিন্তু আইসিটি শিক্ষার তার যে পাঠ্য বই এবং তার যে শিক্ষাদান পদ্ধতি সেটা যদি এখন পর্যালোচনা করা না হয় তাহলে এই আইসিটি দিয়ে হয়তো আমরা কিছু টাকা আয় করতে পারবো হয়তো সফটওয়্যার বিক্রি করতে পারবো বিলিয়ন ডলার আসবে কিন্তু এখানে আইসিটি দক্ষ কর্মী গড়ে উঠবে না তাই মানুষ স্পিকার আমি আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মানুষ স্পিকার প্রধানমন্ত্রী কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাকে মানুষের দোরগোড়ে নিয়ে গেছেন কিন্তু সেখানে দূরে থাক উপজেলা ও ডাক্তাররা থাকে না আর শিক্ষা ক্ষেত্র মেডিকেল শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বিস্তৃতি ঘটেছে কিন্তু মানুষ স্পিকার আমরা সেই মেডিকেল সমস্ত কলেজগুলোতে পাবলিক মেডিকেল কলেজগুলোতে দুর্নীতির যে কথাগুলো পড়ি সেটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং দুর্ভাগ্যজনক মানে স্পিকার চীন যেখানে করোনা ভাইরাস সেই আক্রমণ মোকাবেলা করতে সাত দিনের মাথায় হাসপাতাল গড়ে তোলে সেখানে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আমাদের স্থলবন্দরে আমার বিমানবন্দরে কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন নাই যাতে আজকে শনাক্তকরণ করা যায় অবশ্য তারা বলবেন যে আমরা কিছু বিষয় বসিয়েছি কিন্তু আমি আজকে আপনাদের বলছি সেখানে আশি ভাগ সেখানে তাদের শনাক্তকরণ হয় না এবং তাদের পরীক্ষা করা হয় না স্থলবন্দর আপনার বেনা পোলে অকার্যকর রয়েছে স্ক্যানার অকার্যকর রয়েছে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরও নন স্পিকার আমরা ডেঙ্গু নিয়ে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের মেয়র সাহেবদের উপহাস উপেক্ষা এ ধরনের বিষয় আমরা দেখেছিলাম আমাদের মনে আছে এখন যদি এই করোনা ভাইরাস দিয়ে যদি একই মনোভাব তারা রাখেন তাহলে সেটা কি পরিণত হতে পারে সেটা মানুষ স্পিকার আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখি না মানুষ স্পিকার অর্থনীতি নিয়ে আমি আজ কিছু বলবো না বিশেষ করে অর্থমন্ত্রী সংসদে অর্থনীতি ভালো অবস্থার কথা বলেছেন কিন্তু বাইরে গিয়ে বলেছেন যে আজকে আমাদের রপ্তানি সুযোগ থেকে বহু সুযোগ কি নিম্নগামী তিনি বিরোধী সদস্যরা তাকে শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ অর্থনীতি মন্ত্রী বলে অভিহিত করেন নাই বলে তিনি দুঃখ পেয়েছেন আমিও মনে করি অবশ্যই যেহেতু তাকে কেউ বলেছেন সেটা হয়তো আমরা উল্লেখ করতে পারতাম কিন্তু মাননি স্পিকার বৃক্ষ তুমি কি হয় ফলের পরিচয়তে আমরা অপেক্ষা করব আগামী বাজেট পর্যন্ত সেই বাজেটে গিয়ে আমাদের অর্থনীতি কোন পর্যায়ে দাঁড়ায় সেটা আমরা লক্ষ্য করব তারপরেও বলি যে আজকে বৈষম্য নিয়ে যদি কথাটা বলি সেটা ভুল হবে এই কারণে আমি বহুবার বলেছি এই বৈষম্য আয় বৈষম্য এখন চরম বিপর্যন্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিনি সোহাগ পয়েন্ট আটচল্লিশকে অতিক্রম করে প্রায় পয়েন্ট পাঁচে চলে গেছে পয়েন্ট পাঁচ শূন্যতে চলে গেছে মানে স্পিকার এই অবস্থায় বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে চলছে এ কথা বলার প্রয়োজন নেই একই সঙ্গে ব্যাংকের সম্পর্কে দু একটি কথা না বললেই নয় মানে স্পিকার ব্যাংকি কাদের সরকার এবছর ব্যাংক থেকে যে পরিমাণ ঋণ নেওয়ার কথা এক ছয় মাসে প্রায় সবটাই তারা নিয়ে নিয়েছে বেসরকারি খাতে ঋণ এগারো বছরে সর্বনিম্ন এই ঋণ প্রবৃত্তি নয় পয়েন্ট তিরাশি শতাংশ ঋণ খেলাপি বাড়বে না বলে অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন কিন্তু এক বছরে বাইশ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়েছে বেড়েছে মানে স্পিকার আমি সেই সময় আটষট্টি বিধিতে একটি নোটিশ জমা দিয়েছিলাম মানে স্পিকার তিনি সেটা আলোচনায় দেন নাই মানে স্পিকার আমি একটু কথা বলতে চাই যে এমনিতেই সত্তর বিধির ফলে আমাদের সংসদ সদস্যরা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন না এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদি সংসদে আলোচনা না হয় তাহলে সংসদ সম্পর্কে জনগণ কেবল নয় আমরা যারা সংসদ সদস্য তারাও আগ্রহ হারিয়ে ফেলব মানে স্পিকার মানে স্পিকার যে কথা বলছিলাম গতকালই রিপোর্ট বেরিয়েছে বাংলাদেশ ঋণ খেলাফির ঋণ খেল দক্ষিণ এশিয়ার ঋণ খেলাফি দেশ সুবহের শীর্ষ রয়েছে এগারো পয়েন্ট চার শতাংশই আর গত দশ বছরে 
দেশ থেকে পাচার হয়েছে পাঁচ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকা যা দিয়ে অর্থমন্ত্রী তার আগামী বাজেট করতে পারতেন অর্থমন্ত্রী বলেছেন এগুলো আমরা কোথায় পাই মন স্পিকার নিউ ইয়র্কের গবেষণা প্রতিষ্ঠান তার এক বছরের হিসাব দিয়েছি দু হাজার চোদ্দো সালে তিনি সেটা হচ্ছে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি তাদের গবেষণা মতে দু হাজার চোদ্দো সালে এক বছরেই এই অর্থ পাচার ছিল নয় বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ বাহাত্তর হাজার কোটি টাকা এই অর্থ পাচারকারীরা কানাডায় মালয়েশিয়ায় সিঙ্গাপুরে এবং ব্যাংককে বেগম পাড়া বানিয়েছেন আমরা দেখেছি কানাডার প্রবাসীরা এই বেগম পাড়ার বিরুদ্ধে মানব বন্ধন করেছেন তারা দাবি করেছেন এদের তালিকা প্রকাশ করা হোক আমিও বলি ঋণ খেলাফির তালিকার মতন বেগম পাড়ার মালিক কারা তাদের তালিকাও এই সংসদে প্রকাশ করা হোক মানে স্পিকার আমি বলবো ব্যাংকের এই দুরবস্থা দূর করতে ব্যাংক কমিশনের যে প্রতিশ্রুতি আগের অর্থমন্ত্রী এবং বর্তমান অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন তার বাস্তবায়িত করে ব্যাংক কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং ব্যাংকিং ক্ষেত্রে যে একাধিপত্য পরিচালকদের সেই নয়জন পরিচালক রাখার যে বিধান নিয়ে যে আইন প্রণয়ন হয়েছে একই পরিমাণে তাকে রদ করা হোক এবং যারা ব্যাংক লুটেরা তাদের অর্থ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হোক তাদের দৃষ্টান্তমূলক শিস্তি শাস্তি দেওয়া হোক অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিমের কথা বলেছেন মানে স্পিকার আমি বলবো এটা কন্ট্রিবিউটরি স্কিম না হয়ে আজকে শ্রমজীবী এবং ক্ষেত পুজুর গ্রামীণ মানুষ তাদের জন্য এটাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে এই পেনশন স্কিম চালু করা হোক কারণ আমরা দাবি করি এই বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে এই তার সরকারকে বহন করতে হবে মানে স্পিকার কৃষি পণ্যের মূল্য নিশ্চয় দেওয়া পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সংসদে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আমরা আশা করব যে সামনের বড় মৌসুমে মৌসুমে বড় ধান ক্রয় ও মূল্য নিশ্চিত করার এখনই আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হবে এটা উৎপাদক সমবায়ের মাধ্যমে করার কথা বলছি মানুষ স্পিকার মানুষ প্রকার এই জন্য এ ধরনের সমবায়কে উৎসাহিত করতে হবে এবং সমবায় আইন যেটা রয়েছে সে আইনেও আমলাতান্ত্রিক নিগড় থেকে মুক্ত করতে তার সংশোধন করতে হবে মানুষ স্পিকার পাঠ আমাদের আত্মপরিচয়ের অংশ সেই পাঠ খাতকে বিশ্বপকের পরামর্শে ধ্বংস করা হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই পাট শিল্পকে পুনর্জীবিত করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন পাট কমিশন গঠন করেছিলেন কিন্তু সেই সুপারিশ বাস্তবায়ন হয় নাই বরঞ্চ আমরা দেখি আবার পাট শিল্পের শ্রমিকরা হত্যা পান না বেতন পান না অন্যদিকে আমাদের কর্মকর্তারা ওই পাট শিল্পকে বেসরকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য নতুন নতুন ষড়যন্ত্র আঁটেন এবং এই যে কমিশনের প্রস্তাব সেই প্রস্তাবকে তারা উপেক্ষা করেন মানে স্পিকার গার্মেন্ট শিল্পের অবস্থা একই আমরা পিছিয়ে পড়ছি মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী বলেছেন বত্রিশ হাজার শ্রমিক সেখানে তারা কর্মহীন হয়ে পড়েছে কর্ম হারিয়েছে এদের অধিকাংশই হচ্ছে নারী এই নারী শ্রমিকরাই আমাদের গার্মেন্ট শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছিল সেই নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নাই মানুষ স্পিকার তাদের ছ মাসের মাতৃত্ব ছুটি এখনো দেওয়া হয় নাই গৃহ নির্মাণ শ্রমিকদের ক্ষেত্র আজকে যে আইন করা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এই সংসদে তাকে আজকে বাস্তবায়ন করা হয় নাই মানে স্পিকার সারা বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে ট্রাম্প বরিস সাহেব জনসন সাহেবরা পৃথিবীকে পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়ার পাশাপাশি জলবায়ু নিয়ে পৃথিবীকে চরম ঝুঁকির মুখে ফেলেছে বাংলাদেশ সেখানে যে উদ্যোগ নিয়েছে তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধরিত্রী কন্যা বা চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্ট হিসেবে তিনি অভিহিত করা হয়েছে কিন্তু যখন দেখি সুন্দরবনের চারপাশে আজকে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র যখন দেখি এলপিজি এলএনজি সমস্ত কারখানাগুলো গড়ে উঠেছে প্রায় চারশোর অধিক কারখানা তখন সুন্দরবন থাকবে কি না সেটা নিয়ে উদ্বেগ হয় মানুষ স্পিকার ওই সিডো রায়লা যখন আসবে তখন কে আমাদের বুক দিয়ে রক্ষা করবে সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না মানুষ স্পিকার কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিণামে দু সালের মধ্যে বাংলাদেশ কার্বন বোমার খপ করে পড়বে ঢাকার শীতলক্ষা ঢাকার বাইরের বায়ু তো বটেই ঘরের বায়ু দূষিত ঢাকার শীতলক্ষা পুরীগঙ্গা শীতলক্ষা তুরাগের প্রতি পানি প্রতিগন্ধময় এই জন্য কেবল পরিবেশবাদী রায় নয় সাধারণ মানুষ হিসেবেও আমরাও আতঙ্কিত আমরা আমরা নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ আনতে পারি 
আমরা ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আনতে পারি কিন্তু আমাদের কিছু মনিফলবি ব্যক্তি স্বার্থের জন্য এগুলোকে কার্যকর হতে দেন না তাদের সেই লোভের কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হয় মানে স্পিকার দু হাজার একচল্লিশ সালের মতো বাংলাদেশ উন্নত দেশ হবে তবে নিজের পরিবেশ ঐতিহ্য আর মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দেয় আমরা সে পথে এগোবো কিনা সেটা আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে মানে স্পিকার আমি আগেই বলেছি বঙ্গবন্ধু এর এসকে ধর্ম নিরপেক্ষতার সেই নীতি মূল নীতি উপহার দিয়েছিলেন ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের বিরুদ্ধে তিনি কেবল সোচ্চার ছিলেন না এ ব্যাপারে তিনি কঠোর পথ তিনি অনুসরণ করেছিলেন মানে স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ধর্মের অনুভূতিতে যদি আঘাত দেওয়া হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমিও এক পথ কিন্তু মাননীয় স্পিকার এই হাউজে আমি আপনার কাছে ওই ইউটিউবে বিভিন্ন যে সমস্ত ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় সেই সমস্ত পেন ড্রাইভ আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছিলাম কিন্তু সে ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা আমি জানি না কিন্তু আমি জানি যে আজকে ধর্মমন্ত্রী যেখানে বলেন ওই আজাই নামক জৈনিক ব্যক্তি সাইদির পক্ষে দাঁড়িয়ে ওয়াচ করে সারা বাংলাদেশে ঘুরে বেড়ায় তিনি জামাতের পক্ষে কাজ করছেন তখন তাকে আইসিতে আমি গ্রেফতার করা হয় না বরঞ্চ নির্বিঘ্নে মালয়েশিয়ায় পার করে দেওয়া হয় অন্যদিকে শরীয়ত বাউল সেই শরীয়ত বাউলকে গ্রেফতার করে আইসিতে আমলে আইনে জেলে রাখা হয় মানে স্পিকার আমাদের দেশে শরীয়তি এবং মারফতি এই যে দুইটি পথ এই নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রবল কিন্তু এটাকে যখন নিয়ে আসা হয় আইসিটি আইনের অধীনে রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে তখন আমাদের ভাবতে হয় যে এটাকে আবার সেই পাকিস্তানি জামাতি ওই ওহাবিবাদীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গতা দেওয়া হচ্ছে কিনা মানে স্পিকার যদি তা না হতো তাহলে আজহার দেশ চলে যেতে পারত না তা না হলে খতপ্রবুয়া নতুন করে হুঙ্কার দিতে পারত না তা না হলে হেফাজার তার সরকারের উপর থেকে সমর্থন আমি যাই না কখন তারা সমর্থন দিচ্ছে সেই সমর্থন প্রত্যাহার করার হুমকি দিতে পারত না মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার এরাই কদিন পরে পাকিস্তানি কায়দায় ব্লাসফেমি আইন প্রণয়ন করতে বলবে যেমন এই সংসদে যুদ্ধ পরিধিতে আমি সেই প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল মানুষ স্পিকার এক মিনিট লাগবে আমার মানুষ স্পিকার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি এসেছিল কিন্তু জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো ভোটের দিন তাদের কোথাও দেখা যায় নাই নির্বাচনকে বাঞ্ছাল করে নির্বাচনকে প্রস্তুবিত করে পিছন দরজায় ক্ষমতা যাওয়ার কৌশল তারা নিয়েছে এটা সত্য যে ওই নির্বাচনে ভোটাররা ভোট দিতে খুব কম এসছে কিন্তু সেটা কেবল এই কারণেই নয় আওয়ামী লীগ তথা চোদ্দ দলের সমর্থকরাও ভোট দিতে আসে নাই ভোট থেকে মানুষের এই দূরত্ব গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার এর ফলে নির্বাচন তো ভোটেই রাজনৈতিক দলগুলো কেউ এই ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে সেটা ক্ষমতাসীন দল হোক অথবা আমরা যারা ছোট ছোট দল রয়েছি তারাই হই সবাই আমরা এর ফলে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ব মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অসম্পত্তির রাজনীতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর আগেই তারা মরিয়া আক্রমণ করবে ধর্মবাদীরা তো বটেই অন্যদিকে ওই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে দানো তথাকথিত আমরাও এক হচ্ছে তার পরে মানুষ স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে আশ্বস্ত করতে পারি এর পরও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তে বাংলাদেশকে একটি অসম্পদে গণতান্ত্রিক বৈষম্যহীন উন্নত বাংলাদেশ সবার লড়াই আমরা অব্যাহত রাখবো বাংলাদেশ চিরজীবী হোক আপনাকে ধন্যবাদ মানুষ স্পিকার ধন্যবাদ